Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Виторган 177. Сегодня у нас на обзоре Toyota Land Cruiser 80VX. Автором до модели мастерской Spin Tires является у нас Брегель. Ну или Брэджел. Ну не знаю, как правильно. Возможно, Брэджел, скорее всего. Присутствует огромнейшее какое-то описание со всеми возможными ссылками. Все это дело у нас, ребят, на английском языке. Я, честно говоря, заморачиваться не стал, переводить не стал. Единственное, что я сделал, то что подписался на эту модель и поставил лайк. Модель на самом деле достойная, достойное внимание, достойно скачивания, достойно покатушек. Потому что сделана она на самом деле очень реалистично. Очень качественная текстура, просто великолепно. Ну, что говорить, давайте, собственно говоря, сейчас это все продемонстрируем. Перед нами с вами появляется изначально вот такая вот рама. Кстати, очень красиво протекстурена, очень все классно сделано. Давайте я сразу заведу данный автомобиль. Вращение карданов, правда, к сожалению, у нас, ребят, отсутствует. Вот, но, в принципе, смысл не в этом. Сейчас мы эти карданы с вами и не увидим вовсе. После того, как только мы с вами начнем устанавливать различные кузова А кузовов здесь, ребят, 5 5 кузовов, то есть на вкус и цвет здесь эти ландгрузеры присутствуют Первым делом у нас устанавливается аддон стандарт Дает он нам одно очко гаража То есть вот в данном исполнении мы с вами сможем перевести одно очко гаража Это стандартная такая, так скажем, внешность Toyota Land Cruiser 80 очень прекрасная текст, очень прекрасные текстуры, прекрасно выполненная модель. Написано вот даже надпись здесь Turbo, вы можете наблюдать значок Toyota 4 VD, VX, все как положено, Toyota Land Cruiser. То есть, в принципе, модель сделана очень качественно. Смотрите, какие колесики качественные. Протектор, все это сделано очень детализированно и отлично. Так, смотрим далее. Присутствует также, как я говорил, 5 кузовов. Значит, стандарт мы с вами снимаем, устанавливаем адвенту. 100 ремонтных очков дает данный кузов. На этом уже кузове видно, что джип несколько оборудован под внедорожье. Присутствует шнуркель, защита, кенгурин в простонародье. Присутствуют даже дефлектора на окнах. То есть запасочка вот такая сзади у нас в гофре. Да? Ну, то есть сделано уже все гораздо, знаете, так внедорожно. Красиво, очень красиво присутствует даже бокс на крыше, что, собственно говоря, свидетельствует о том, что этот аддон перевозит ремонтные очки. Вот. И также к этому аддону можно уже прицеплять прицепы. Присутствует к этому аддону прицеп трейлер цистерн, дает нам 1000 литров. Вот такой вот прицепчик, ребят. Все аддоны выполнены просто на высшем уровне, очень классно продетализированы, с великолепными текстурами, смотрятся очень красиво. Я при, вот, не боюсь, знаете ли, приблизить и э, разглядеть это все более подробно, потому что на самом деле, э, вот здесь даже на, написано Bradgels Garage, э, блин, ну, сделано супер, супер, очень красиво и качественно. Так, смотрим далее. К этому кузову также можно еще один... Ой, 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 ой. Еще один прицепить прицеп, прицепчик. Называется он лок. Трейлер лок. Емкость цистерны у нас составляет 250 литров. И плюс ко всему мы сможем благодаря этому прицепу перевозить еще и бревна. В размере... Какой размер бревен, я, честно говоря, ребят, не помню. Давайте, собственно говоря, сейчас с вами это и посмотрим. Значит, трейлер загрузить короткие бревна. 4 очка погрузки, ребят, дает этот прицепчик. Конечно, несколько это все максимализм, максимализм какой-то. Мне кажется, и пара очков было, в принципе, достаточно. Ну, автор, наверное, все-таки решил, чтобы по тысячу раз не мотаться на колораму, сделать 4 очка разгрузив данный прицеп мы получаем с вами два коротких бревна два коротких бревна и соответственно они с такой же легкостью у нас и грузятся то есть элементарно ребят в режиме симулятор закинув в этот прицеп из ловчицы и закинув в этот прицеп два коротких бревна мы получаем с вами 4 очка погрузки так ну что ж давайте я вернусь наверное на локацию обратно где я собственно говоря начинал 
Ски скину я этот прицепчик. Отцепись от меня. Так, и смотрим дальше по кузовам. <coughs> смотрим дальше по кузовам. У снимаем с вами адвентур, устанавливаем краулер. А, к краулеру, к сожалению, ничего более не цепляется. Единственное, можно для более харизматичного вида добавить какие-нибудь агрессивные колеса. Колес здесь, по-моему, порядка 15 штук. Я когда выкладывал данный мод в своей группе, я позаморачивался, решил посчитать, сколько их здесь. Порядка 15 видов колес. Вот чем дальше, так скажем, по списку прогонять вот эти вот колеса, тем вот эти колеса, они агрессивнее, агрессивнее становятся по протектору. Вот, как-то вот так вот это сделано. Кстати, тоже неплохая задумка. А то они, знаете ли, могут быть все в перемешку. А это чем дальше по списку листа эти колеса, тем более агрессивный протектор вы получаете. Мне кажется, это именно так было задумано. Ну, к краулеру, к сожалению, у нас никакие прицепы не цепляются. Но, в принципе, они и нафиг ему не нужны. И также краулер, кузов краулера нам не дают ни ремонта, ни бензина, ничего подобного, ни, очко, ни очки гаража. Снимаю я, пожалуй... Краулер устанавливаю я эксплойер. Эксплойер нам дает емкость сестер на 150 литров и сколько? 200 ремонтных очков. Ну, в принципе, данный аддон на самом деле свидетельствует о том, о том что он перевозит как ремонт, который, скорее всего, поместился вот в этот ящик сзади. Да, и также, собственно говоря, цистерночки, канистрочки, вот они, они есть. Здесь даже вот ящик есть. К этому кузову у нас еще также прилагается э, запаска э, два вида запаса э, Bayer Club и э, Savera Komodo Com вот, то есть установив любую из этих запасок вы в списке колес найдете альтернативу по внешности то есть, э, с, так скажем синхрон такой будет, что запаска что колеса Сейчас я демонстрировать не стану, список на самом деле... Ну, хотя, знаете, по списку они именно так и будут называться. Вот, Савера... Э, так, это не эти только. Чайн установил Савера Комода, да? Савера Комода. Вот, Савера Комода 35. Оно? Нет, не оно. Хотя название похоже. Савера... Фиг его знает, ребят. Ну, они есть... А, вот мне они, да. Вот. Это вот идентичный тем, которые у нас, собственно говоря, на запаске. И прицеп у нас прицепляется. Называется он кемпер. Вот этот кемпер у нас по функционалу, что везет, 4 очка гаража. То есть, одной ходкой с данным прицепом мы спокойно можем открыть гараж. Вот. Очень... Классный джип, на самом деле, блин, ну, даже, честно говоря, есть у меня такие небольшие задумки стримануть на какой-нибудь карте вот именно вот на этих джипах. Так, далее. Отцепляю прицепчик, отцеп... снимаю эксплойер, устанавливаю эксплойер, эксплойер EOX. То есть такой более, так скажем, харизматичной внешностью, то есть здесь уже присутствуют различные наклейки на кузове. Аддон, в принципе, идентичный предыдущему. Точно так же расположены ремонтные, так скажем, части, канистры, ящик сзади. Также присутствует место для запаски. И, естественно, мы сможем с вами еще сюда и прицепить также кемпер. То есть, это вот такой вот у нас, так скажем, аддон. Вот такой, да? Давайте я его поближе еще продемонстрирую. Сзади, спереди, что называется. А то я как-то прилепил в предыдущий раз и на это дело плюнул. Вот так вот он, собственно говоря, смотрится. Классненький, симпотненький, сделан просто великолепно. А, кстати, я что-то не все, по-моему, прицеп посмотрел, это тоже не есть хорошо. Есть у нас цистерна, но для цистерна нам нужно установить кузов Адвентур. А, вот устанавливается цис... А, нет, я цистерну устанавливал. Что-то я не установил. А, вот, утилити для Explorer. 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 Или вот, а, вот, нет. А, вот, все нормально. Можно вот такую, такую тремочку поставить, 500 ремонтных очков вот в этом прицепе у нас с вами будет. Вот такая вот, такой вот прицепчик с ремонтными частями. Ну, по аддонам, ребят, я думаю, этого вполне достаточно. По-моему, я все продемонстрировал из всего списка. Все аддоны полностью принадлежат данному автомобилю. Никаких, никакого стандарта, ничего здесь не присутствует. Все аддоны только свои. 
и 15 видов колес, конечно, они мне безумно даже приятно удивили. Вот, ну, дальше. Ладно, скидываю я на прицеп, устанавливаю я запаску. Какая там она у нас получилась? Нет, я не хочу, что-то как-то она гладенькая. Вот такую запаску я устанавливаю. Кстати, вот точно такие же колеса у нас сейчас как раз-таки одеты. Ну, раз кузов у нас, так скажем, экспедиционный, давайте по полигону я проведу такую, так скажем, экспедицию. Прокатимся э, не по какому-то определенному маршруту, а сделаем такую импровизацию по, по катушку, по полигону. Посмотрим вообще, как он вообще этот мод в целом будет себя вести на этом полигоне. Потому что ограничиться какой-то специальной программы, так скажем, специальным маршруту, который принадлежит для джипов, это было бы несколько неправильно, когда мы едем на столь красивом моде. Поэтому я расширю, так скажем, э -э обзор данного мода, лишь потому, что, ребят, я вчера вот на нем этом моде покатался, получил огромнейшее удовольствие просто-напросто от этих покатушек. Очень классная проходимость, то есть не то, что она идеальная, да, то есть не то, чтобы он там везде проезжает, просто эта проходимость, она вот максимально приближена к реализму. То есть вот он, вот видите, как себя он ведет на болоте. Вот сейчас вот если болото было бы немножечко поглубже, то мы бы уже с вами далеко бы не уехали. Вот даже, вот видите, он уже все, он практически застревает. Вот включен у меня полный привод, заблокирован дифференциал. И вот он уже практически застревает. И еду я сейчас э, на автомате. Вот. Ну, конечно, понижайка здесь достаточно такая, знаете ли, агрессивная. Включаешь понижайку, и он очень, знаете ли, прытко вылазит из любой такой своеобразной грязевой передряги. Вот. Э, с, у нас сейчас с вами на пути будет брод, грязевой брод. И давайте я вам, собственно говоря, продемонстрирую, как он поедет на повышенной грязи. Никак он не поедет, ребят. То есть едет, ну, крайне медленно. Вот, э, здесь, конечно, все-таки актуально э, пониженная передача. Вот на пониженной, медленно, но верно, он преодолеет этот брод с легкостью. Вчера я раза три, наверное, на, на, по полигону катался на этом моде. Честно говоря, мне безумно очень понравился этот мод. Я с огромной радостью катался. Вот, и... И решил все-таки записать обзор на эту машину. Блин, ну, на самом деле она классная. Хоть несмотря на то, что даже она и выложена была уже в мастерской спинтарис достаточно давно. Вот, все равно все-таки я решился записать на него обзор. Смотрите, какая внешность. Блин, ну, разве не классный? По моему мнению, очень даже классный. Ну, сделать скрины, знаете ли, и выложить в группе, что, в принципе, я до этого и сделал. Вот, это может каждый, и скриншоты, они все-таки не передают атмосферу так скажем этого мода потому что ну как можно на скриншотах разглядеть как он себя поведет в той или ином грязевом месте да? не посмотришь поведение этого автомобиля а все таки на видео обзоре я думаю это более все так скажем понятно и желание скачать этот мод появится буквально у каждого Здесь у нас такой борт лесной, грязевая дорога лесная, корешки вон торчат. Блин, ну, полигон, ребят, на самом деле очень классный. И для тех, кто еще не знает, не, буквально вчера э, Псих-19 Рус в своей группе сделал новость о том, -то, то, что данный полигон, ребят, будет платный. Не расстраивайтесь, э, на самом деле, хоть он и будет платный, он не будет недорогой. То есть он будет гораздо дешевле, чем приватные моды, хотя... Псих-19 Рус очень большое количество времени затратил на, так скажем, изготовление данного полигона. Тестировали мы этот полигон вдоль и поперек буквально с нуля вместе. Он что-то делал, тут же мне скидывал. Блин, конечно, болтовня болтовня, но я, по-моему, застрял. Хотя вчера я здесь ездил, и я проехал на повышенном. Во-во-во, пошел, 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 отлично. Вот, э, тестировали буквально вместе с ним. Э, я был в восторге изначально от этого полигона. Фантазия у психа 19 рус, конечно, обалденная. Посмотрите, какие красивые места на этом полигоне. В принципе, данная местность, она по большему счету рассчитана для грузовиков. Для теста грузовиков э, я, так скажем, несколько отдалился от маршрута джиперского. Вот, э, ну, тем не менее, прокатиться по полигону, я считаю, будет не лишним, тем более, что на таком красивом моде. Красивом, качественном и функциональном. 
Впереди у нас мостик. В принципе, ничего криминального. Идеально проехали. В ре... О, то есть вот в это озерцо, так скажем, забо... ну, затопленное место, я нырять не стану. Потому что я тут на днях уже, ну, вчера буквально, да, я нырнул и застрял. За... Потому что все-таки, я еще раз повторюсь, данное место, оно больше рассчитано на грузовики, нежели на джипы. Вот. Легковушкам здесь и вовсе делать нечего. У джипы здесь еще более-менее кое-как едут. Давайте попробуем, может, здесь проехать. Потому что в прошлый раз я вообще вот так вот объезжал. Побоялся я вообще заезжать по тому году. Не, вот здесь проехал, смотрите. А здесь с вами давайте спустимся вниз по руслу реки. Я думаю, ничего с нами не случится. Хотя урон уже старается нам нанестись. Несмотря на то, что шноркель еще очень даже высоко. Но, тем не менее, здесь, видать, все-таки урон он не рассчитан на высоту шноркеля. Просто сделан, грубо говоря, по лобовое стекло. Это, наверное, единственный минус, который я нашел в этом моде. И то это, знаете ли, чрезмерным каким-то минусом и не назовешь. Ну, блин, офигенный просто мод. Очень красивый и смотрится очень реалистично. Даже делая скриншоты, мне потом писали, что, блин, какой классный мод. И драйвер 51 рус тоже обладает данным модом. То есть он скачал, и он мне тоже понравился. Вот. Он даже в комментариях скрин свой добавлял с, с этим ландрузером. Блин, ну, на самом деле, видать, он многим пришелся по нраву, этот автомобиль. На самом деле, я не знаю, кому он может прийти не по нраву. Очень функциональный, от перевозки бревен до доставки очков гаража, да и до банально даже просто для покатушек. Собственно говоря, мы сейчас с вами и делаем. Просто катаемся свое удовольствие. Экспедиционный кузов на, у нас напялен. Вот, и, собственно говоря, мы с вами проводим такую экспедицию по полигону. Здесь есть где развернуться. Полигон очень большой. Чего здесь на этом полигоне только нет. Ну, собственно говоря, вы сами сейчас наблюдаете. Мы вроде бы ехали не так давно по, э, так скажем, э, травке, да, там дорожка какая-то такая вот была, да. Вот, и тут же мы с вами уже попадаем в такую грязюку. Вот. На этой, здесь несколько полос грязевых, и каждая из них все глубже и глубже и глубже. Вот, вот по-моему, вот эта полоса, она самая такая агрессивная. Но я не, залез, не залезаю в самую глубь лужи, потому что боюсь, мы там застрянем просто-напросто. Я вот по краюшку, так скажем, этой грязи проеду, чтобы уж не терять время э, на обзоре, а то это мы с вами очень надолго задержимся. Вот, и, грубо говоря, месить грязь, то, как я буду месить грязь, это мало кому интересно. Так, здесь я не помню, где я ехал, честно говоря, по-моему, как-то вот так. Главное, в пенек не упереться. Так, елочка долой. Прошу прощения. Так, давайте как-нибудь здесь с вами это место объедем. Знаете, вот я вчера, когда ехал, выработал такой своеобразный джиперский маршрут. Вот, по-моему, очень даже прикольные, прикольные места, где я проезжаю, пока еду на этом ланкрузере. Мне кажется, для джипов самое оно потом будет. В болото, ребят, не лезу, потому что многие, наверное, смотря обзор, сказали, вот, блин, да что ты в лужу-то не полезешь. Не лезу по, -то, по тем простым причинам, что здесь он застрянет. Вчера, наверное, минут, не знаю, наверное, более пяти минут потратил на для того, чтобы отсюда вылезти. Вот, а держим мы с вами сейчас путь на, на площадку. То есть я хотел бы все-таки прокатиться немножко по площадке на этом автомобиле. Вот, э, ну, мне кажется, это было бы прикольно. Вот, собственно говоря, мы с вами доехали до площадки. Всего немного, совсем чуть-чуть, и докатились с вами до площадки. Самое начало площадки, оно немножко вот здесь вот будет в стороне. Но это не проблема. Мы сейчас здесь вот так с вами развернемся. И мы оказались с вами в начале самой площадки. 
Работоспособность подвески, ребят, здесь идеальная. То есть вот я вчера разглядывал этот автомобиль, смотрел под днище. Вот. Э -э а вчера я тоже да, здесь не забрался, к сожалению. Все-таки это джип, а не грузовик. Здесь по большему счету это не стара рассчитана для грузовиков. Давайте вот здесь вот есть местечко пониже. Давайте я попробую здесь заехать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не хочет. Ну, утопание колес э, в объект, это нормальное явление для игры Spin Tires. Так что не обращайте внимания, это не, не косяк мода, это именно вот как раз таки функционал, так скажем, игры. Полет над шишигами. Идеально пролетели. Практически как по ровной поверхности проехал. Давайте пытаться проехать это водяное препятствие на повышенной Вчера у меня это, по крайней мере, получилось. Сегодня не знаю. Я, правда, долго и упорно здесь сидел и ковырялся, буксовал, но в конечном итоге я выехал. Блин, ну, выехать-то я, может, и выеду, но, блин, не знаю, сколько я на это потрачу времени. Давайте, наверное, все-таки пониженную, что ли, включим. Или не включим. Или все-таки заедешь ты и докопаешься до истины. И заедешь или не заедешь ладно давайте включу пониже а то это очень долго будет на пониженный я думаю он выйдет да выехал идеально идеально просто проходимость ребят э, очень качественно сделан мод так что скачайте по любому просто по любому так на повышенный проходим с вами змейку ну, здесь на джипике, конечно, грех ее не пройти. Я думаю, если уж грузовики проходят эту змейку, то на джипе вообще как не делать. Элементарно просто. По большему счету, данное место, данная площадка ну, предназначена для теста грузовиков. Вот, даже не знаю, стоит ли вообще заезжать там на, на всякие парковки задом. По большему счету, здесь уж грузовики, если заезжают, то уж что там заехать стоит джип ну заезд в гараж я думаю по ширине уж мы точно пройдем вчера у меня мзкт сюда залазил вот ну уж тойота ландрузер залезет подавно вот пожалуйста Очень классный двигатель, классно работает двигатель. Обалденный звук. Как раз, вы знаете, подстать вот именно этому автомобилю. Разворот в ограниченном пространстве. Он практически, правда, ограниченное пространство у нас взялось чуть ли не с первого захода. Буквально чуть-чуть мы не влезли. На самом деле, если позаморачиваться, прижаться при заезде в это ограниченное пространство, прижаться вправо, то, мне кажется, можно будет и за раз это все дело преодолеть так заезд в горку ручник пониженная газ пол отпускаем ручник поползли шикарно так проедемся по мостику не провалится ли он там идеально просто шикарно ну вот Стартанули мы с вами возле гаража для джипов А приехали мы с вами к гаражу для грузовиков Вот, и здесь у нас с вами пойдет полоса разгона Я думаю, все уже помнят по моим обзорам То, что недалеко от гаража грузовиков э, Есть полоса разгона Сейчас мы с вами, собственно говоря, по ней прокатимся Посмотрим, насколько быстрый будет этот мод на этой полосе В принципе, я... Э, Тестирую на полосу разгона без задонов, но знаете ли, по-моему, это было бы неправильно. В данном моде неправильно. Потому что, ну что, блин, с одной рамы ехать как-то не прикольно, по-моему. Вчера тоже прокатился и понял, что он не совсем уж и быстрый на асфальте. Вот сейчас у меня показывается скорость 25 и две десятые 
25,8. Ой, ой, 27 даже было с чем-то. 27,1, по-моему. Ну, на ровной поверхности, вы знаете ли, он несколько не управляем, так скажем, кидает его из стороны в сторону, но это за счет все-таки, наверное, больших колес. Так, ну что, все, более 27 мы не поедем, я так предполагаю. Конечно, низковатая скорость для такого джипа, потому что вроде как и грузовики-то летают там под 40. Вот, а это вроде бы и джип, он еще, по идее, должен быстрее ехать, но, к сожалению, он на это не способен. Ну, ладно, ничего страшного. Все-таки преимущественно... В игре Spin Tires у нас грязевая поверхность, летать нам особо негде. Вот, поэтому я считаю, что скорость, в принципе, в самой игре, вот Spin Tires, она не показатель. Вот, но полоса разгона она есть, будет, потому что все-таки это тест автомобиля. Я считаю, это неотъемлемая часть для теста. <coughs> ну, вот, собственно говоря, мы с вами и доехали до пятачка до финишного, так скажем, места. Обязательно круг почета. Открываю таким вот образом автомобили. И на этом заканчиваю свой обзор. Я думаю, данный мод понравился, ребят, вам всем. Скачайте его обязательно, протестируйте его, покатайтесь, пройдите, может быть, даже какие-то карты на нем. Потому что мод, на самом деле, сделан очень качественно и ездить на нем одно удовольствие. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177 Спинтайрес, скачать вы данный мод сможете в моей группе, увидеть ссылку под видео и на сайте СТМОС. Всем спасибо и всем пока.